Para adentrarnos a lo que es la ruta de la Sierra Alta de Sonora, tenemos que pasar por los municipios de Guasabas, de Granados, de Villa Hidalgo. Y si retrocedemos un poco más, también pasamos por lo que es Moctezuma, Mazocawi, Ures, desde el destino Hermosillo. Aproximadamente son cinco horas para poder llegar a este terruño. A esta tierra de la Sierra Alta de Sonora En esta ocasión veremos la vida, la tradición, la cultura y los atractivos turísticos del municipio de Baserac, Sonora Bienvenidos a un capítulo más de esta serie Sonora ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esta serie denominada Sonora. Hoy nos toca andar aquí en el municipio de Baserac, Sonora y andamos bien acompañados de parte de la máxima autoridad, nuestro presidente municipal, Daniel Ángel Medina. Para servirles, aquí estamos. Bonito municipio, empedrado como en la antigüedad. ¿Cuándo se funda el municipio, presidente? En el año de 1645. Vamos a darle un poquito para adelante para que la gente más o menos ahí alcance a ver un municipio que está a lomo de la sierra entre Sonora y Chihuahua. Así es. Helado. Helado, muy helado. Dice que hace como 20 años no neva, pero en su momento nevó aquí. Así es, hace 20 años exactamente aproximadamente. Pero aquí en los alrededores, pues cuando nieva en las comunidades, aquí baja la nieve. Se mira muy bonito aquí la, en, los, en los cerros aquí alrededor del de la comunidad. No solamente es Baserac, también tenemos las comunidades que están alejadas de aquí, sí, presidente. Sí, es, tenemos la comunidad de San José de los Pozos, que está en, pegado a la línea de Chihuahua, está a cinco horas, a cinco horas de aquí de la cabecera municipal, desde alrededor de unas 30 familias están habitando ahí, caminos eh, de terracería, muy, muy malos caminos, ¿no? Ahí sí. Quebrados. Quebrados. Tenemos la comunidad de Ciénega de Horcones. Hay alrededor de unas 15, 20 familias ahorita también ahí. Tenemos la comunidad de Agua Fría. Hay unas 18 familias ahorita viviendo ahí. Y tenemos la comunidad de Tamichopa, donde radica una de nuestras etnias, Kikapú, aquí en, en Sonora. Este, nuestras comunidades, pues, estamos muy al pendiente de, de que tengan los servicios, sobre todo el agua potable. Hemos estado trabajando pendiente de los caminos, andamos eh, pavimentando las cuestas más, eh, más difíciles. Eh, ponerles concreto hidráulico para que tengan un mejor acceso a, a la cabecera municipal todos los habitantes de las comunidades. Hay un municipio, ah, perdón, hay una comunidad que tenemos que darle como vuelta, ¿verdad? A, a Chihuahua y luego volver a entrar a Sonora. Ah, okay. eh, es San José de los Pozos, este, así es. Hay una parte del ejido de, de, del lado de Chihuahua que se mete para Sonora. Sí. Entonces cuando cruzas, cuando vas a llegar a la comunidad de San José de los Pozos, tienes que cruz, cruzar una parte de Chihuahua. Es, es, esa es la parte que, que me... Me comentaba, ¿no? San José de los Pozos. Pues, mi gente, prepárense porque vamos a conocer el municipio de Baserac. En este capítulo no iremos a las comisarías. Sin embargo, presidente, nos vamos a comprometer a luego poder ir más allá de la sierra, más allá de las nubes, para conocer la identidad del sonorense que habita al lomo de la sierra de Chihuahua. Claro que sí, están invitados cuando gusten. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí en el municipio de Baserac, Sonora y le tenemos pues alguna información que le va a ser relevante cuando usted quiera viajar por acá. Aquí yo me encuentro en lo que es el mirador de este bello municipio y cuando venimos aquí a Baserac nos regala un nubladito hermoso. Parece que ahorita nos va a llover. Acá a mis espaldas se encuentra lo que es el río Avispe, que curiosamente corre de este lado para este. La mayoría de los ríos que ustedes han conocido corre así, el río Avispe. Corre así, va de la vuelta como para el municipio de Agua Prieta y luego vuelve a bajar y va a correr por los municipios de Villa Hidalgo, de Guasabas, de Granados y bueno, un titipuchal de municipios más. Quédense con nosotros mi gente en este video, en este capítulo de Baserac de la serie denominada Sonora. Dicen los de Baserac que la gente de Bavispe y de Guachinera va a todos los fines de semana al mirador, no le falla un baile, no le falla una quinceñera y mucho menos le fallan a visitar 
este mirador. Cuando usted vaya a Baserac, no se le olvide arrancarse por la fotito al mirador de Baserac. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andan? ¡Qué bárbaro! Miren, aquí estoy al pie de lo que es la carretera del municipio de Avispe, Sonora. Esta carretera es la que nos va a llevar a San Miguelito, es la que nos va a llevar al municipio de Bavispe, Sonora. Pero bueno, yo quiero presentarles la entrada monumental y mágica de Baserac. Chequense nomás mi rasiro. ¡Ay nomás! Por aquí es donde se entra al municipio de Baserac, Sonora. Aquí tiene unos recuerdos muy peculiares, originales y auténticos de este municipio. Nos toca un día nubladito, muy bonito. Estos pinos también vienen siendo lo que es un emblema, pero sobre todo estos paredones arrastrados por el agua que cae. Pues esto es, mi gente, la entrada del municipio de Baserac. ¿A poco no está Deluxe? ¡Deluxe! <risa> Ahí seguimos con mi raza de este, su bello estado sonora y de este capítulo especial de Baserac. Queridos amigos, es un gusto saludarles. Y aquí andamos, de potrero en potrero, de agua en agua. Miren, hoy les vamos a presentar algo verdaderamente fenomenal, mi hermano. Estamos viendo lo que es el río Javier. Compa, ¿qué le cámara para allá, viejo? Aparte de que está muy largo el estrecho. Corre, corre al revés como el río Sonora. El río Sonora corre para allá. El río viene aquí para allá. Y el río Bavispe corre para acá. Va y da vuelta para allá, para Morelos, por allá por... ¿Cómo le puedo decir? Por allá por eh, Agua Prieta. Y luego se vuelve a meter por allá, por lo que es Villa Hidalgo. Guay, se va granado. Mira cómo... Es un lado, más ahí no más viejo mira qué hermosura botas para eso son me dice la raza oye para qué son las botas por qué te metes al agua con ella porque así no me hacen las piedras pues me entiende ahí no más mi raza mira quédese con este bonito Está mío mira ¿Qué anda mi compa pasando el río, Avispe? Los días pasan, las mentes se cansan, los corazones palpitan un poco más lento. Pero cuando hay alegría y entusiasmo, estos sentimientos se rompen para hacer brotar lo que aquí ustedes van a ver. Sí, aquí andamos con una de las personas más longevas de este pueblo de Baserac. ¿Más qué? ¿Longeva? Ah, pues no hable cosas que no. Que no, bueno. Para no decirle mmm, de las personas con más edad. Ah, más viejita. Sí, pero en la vejez se encuentra la excelencia y la sabiduría de la vida. Tampoco. <risa> oiga. ¿Cómo no, se llama usted, oiga? Yo, ya casi no sé ni cómo me llamo. Adiós. Pero sí me llamo Alfredo Ramírez. Alfredo Ramírez. Lo demás pido, sí. Mejor conocido, el, el, güero. el güero, el bailador. ¿Cómo le dicen? Güero guitarrero. El güero guitarrero. Y no soy ni guitarrero. ¿No? ¿Y por qué? Porque siempre lo ven con una guitarra. ¿Eh? Siempre lo ven con una guitarra. Sí, Pasaremos sí, aquí. Quítalo de aquí porque... Sí. Aquí, aquí, toda su vida ha vivido en Baserac. 
No, estuve en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué hacía por allá? No, no es cierto. <risa> no le gustó, ¿verdad? A mí es muy mala cara. Lo que pasa es que está muy cerquita aquí de Baserac, Estados Unidos. ¿A cuánto estará Estados Unidos aquí? No, ahora no, no sé. Una hora y media, dos horas, por lo menos está agua prieta, no dicen. O está lejos. Vamos, ¿qué, qué canción vamos a cantar, güero? guitarra Pero, pero esa, esa guitarrita, ¿qué tanta alegría no le ha dado al pueblo? Pues no. Fíjense que hace poco que, que, la, que me la regalaron. ¿Ah, sí? Y la que me acabé también me regalaron otra guitarra. Está mucha fuerte. Está muchas amistades. Dele. Ay, yo me voy a sentar porque me. Me está, di un. Está viejo ya. Me di un rodillazo ahorita. Ya abuelada, mi raza. A ver, ¿qué hacer que se ponga? Abuelada. Para... Ey. No, no escuchaba el dicho ese de abuelada. Miro. Se está con unos guitarreros que fueron de, de, de allá de Aguapeta a Bajerac. Eh. Cochuchi, no, no tienen tú no, no los conociste. Cochito, cochuchi de Guachinera. Eh. Los músicos. Iban mucho a verme allá porque eran camaradas. Eh. Y la llevan con la abuela y la abuela. Y le puse la abuela a los cochillos, ¿lo conociste? No, pero yo soy el que dice abuelada. Ellos también decían abuelada. Sí. Es un dicho de los ranchos. ¿Sí sabía usted? Sí, claro. ¿Qué querrían decir? Soy eh, muy nuevo usted, ¿verdad? Sí, yo tengo casi la edad de Cristo. Ah, Cristo, sí, ya lo conozco. Cristo, Cristo. Cristo Rey, Jesucristo. Yo que, que Cristo esté aquí nosotros. <risa> Eso, esos chavalos de la abuelada, ¿dónde los conoció? Ellos decían, así que hago para acá, que hago Un pariente de mí, órale. El conjunto bueno de Bopeta, había, había buen conjunto. Los cuchuchis se llamaban, ¿sabes? Los cuchuchis, hay que buscarlo. No, ¿Qué rola nos vamos a aventar aquí para la gente? Murieron. Dicen que se sabe un corrido de Baserac. Sí, esta guitarrita me la, me la regalaron también. Hay un amigo que dice que es una historia, compa. Que resulta que se murió el amigo y la mamá le dijo: No salgas, hijo, le dijo, porque presiento algo. Y salió el chavalo y era músico. Y resulta que tuvo un accidente y se murió. Y la canción se llama Guitarrita Compañera. Y dice el chavalo que lo van velando con su guitarra, le van cantando rumbo al panteón. Y hasta allá lo acompañó la guitarra. Son poesías de los músicos. Un pichimulco. siento. No puedo sacar la ficha. ¿La tarjetita, la buena? ¿La del.? No, si es una ficha, porque no, no he ido para el guaprieta. Y ando con un carreo de fichas, joder. Pues ahorita, mi gente, le vamos a presentar el tema de Baserac. Tenle tantito. Estoy enfermo, tú no existe abandonado. El pelo blanco por las pelas que me han dado. Que no hay rencor dentro de mi alma ni un reproche. Fue mi destino el que notó la negra noche. Quiero que sepas que te quise hasta la muerte. Pero la suerte de tu amor me separó. Y dulcemente oigo tu voz. Porque creo que he regresado Ahí solo encuentro al Redentor dulcificado Que no hay mentira en el sentir de un morimundo Que en este mundo te dice adiós Hay nomás el temazo desde Baserac Con el güero guitarra Guitarrero. ¡Guitarrero! Un abrazo sincero y de profundo respeto y corazón. Ah, para bien. nuestros viejos que representan igualmente bien arraigada y correctamente nuestra tradición. Que estos viejos sigan siendo la felicidad de nuestros pueblos y que con un canto y que con unas buenas melodías nos hace sentir hasta el pecho todo lo que ustedes dicen en la guitarra. Sí, yo sé muchas canciones. ¿Ah, sí? Sí, me manejé tocando y no repetía las, no, no, las que pedía nomás. Pues a sus 97 años, vea todo lo que tocó sin repetir y sin equivocarse. Sí, sí, sí me equivoqué porque me hablaba usted ahorita y... <risa> me interrumpía. Es que necesito ir muy... Es que...
Describir lo bello que es Baserac Sonora me sobran palabras, me sobrarían incluso hasta poemas y canciones. No me quiero poner muy romántico y tampoco quiero sonar dramático. Lo único que deseamos con este video es que usted haga caso omiso y se jale a la Sierra Alta de Sonora. Y ahí podrá probar estas palabras que un servidor aquí está diciendo. Muchos se preguntarán, ¿qué onda con Baserag, mi racita? Pues miren, aquí les vamos a enseñar un poco de lo que andamos haciendo. Vamos rumbo al cajón de la higuera. Y este árbol, ya se los dije el otro día, si no me equivoco, se llama aliso. Y para que un aliso esté vigente y presente es que debe de haber mucha agua. Mi raza andamos intensamente por los municipios de Sonora recorriendo la historia, la cultura y la tradición. ¿Y el qué onda? Pues no, hay que saber cómo se forma un estado y para eso tenemos que recorrerlo. Aquí vemos un chorrito de agua que para muchos es poquito, para otros significa una esperanza latiente y va nomás qué bonitos los paredones ya nos está indicando la mala naturaleza el señor jesucristo que pronto nos va a caer el agua ojalá y la alcancemos a ver vamos con rumbo como les comento a el cajón donde vamos a vivir una experiencia de lo mi raza deluxe y no más lo que te espera a quién va a ser vamos rumbo a la presa vieja mi raza y la verdad es que no nos deja de impresionar el cómo los ecosistemas ríos lagos montañas montes la sierra todo es diferente en cada municipio. No es lo mismo un plato de frijoles y lentejas en Babiácora que en Baserac. ¡Chulada de paisajes maravillosos! Nos va a tocar caminar chavalada como todos los videos que realizamos. La verdad es que últimamente lo habíamos estado entregando puros videos editaditos, bonitos, acomodaditos. Y nos ahorrábamos el tiempo de que ustedes se dieran cuenta que cómo es que verdaderamente llegamos a un lugar. Aquí podemos ver la madre naturaleza. Este tipo de monte, este tipo de arboledas que se encuentran por acá. Yo ando fascinado con lo que es el aliso y por acá vemos otra caída de agua que esta está totalmente seca pero la otra viene funcionando viene ligera el agua y a donde lo llevamos es en donde se concentra toda esta agua pero el ver y el escuchar a la naturaleza de esta manera pues solamente les puedo decir que es un gran privilegio y pues no nos cansamos de enseñarles y mostrarles la grandeza de Sonora Vemos que hay mucho aliso. Cuidado que está rebaloso. Este es el aliso, miren. 
Yo creo que en pocos municipios existe un árbol como este. Este árbol requiere demasiada agua. Le gusta crecer entre las piedras, mira compa. Mira. Esto es de lo que se da aquí en Sonora. Y esto es de lo que podemos gozar cuando hay agua, viejo. Mira. Uh, arremangado lo traigo el caballo. Ahí nomás. Ahorita les reportamos qué es lo que vamos a ver aquí en Baserac Sonora. Pues en este caminar por Baserac Sonora, el aroma que estamos recibiendo, viejo. Hombre, no se puede proyectar por video. Pero pues ustedes se podrán imaginar al pie de la sierra con este líquido vital, esta sombra relampagueando el cielo. Bueno. Casi lo tenemos todo. Ahí a la gente que es geóloga, mira todo lo que hemos encontrado. Un chichipuchal de piedras diferentes. Algo deben de esconder. Porque donde hay agua, hay mineral. Para allá vamos, viejo. Para allá vamos. A ver qué nos depara. llegando para que vean que es un largo camino mi raza no nomás es pum pum paz lo que ustedes han visto verdaderamente es sorprendente este cajón de la higuera el aroma el sonido bueno chéquense nomás qué chula qué chula qué chula y mira esto sí se amerita esto sí se merece que ustedes lo vean de esta manera espectacular Hey, hey. Las botas para qué son, pues. Hey. Ahí nomás, racita. Imagínense si aquí está bonito. ¿Qué es lo que nos espera por allá? Algo sorprendente. Y nomás, racita, venimos llegando ya a lo que es este atractivo para la del agua Ay, no, no, no. ¿Qué es eso? mira lo más Rosa. mira lo más lo que hay aquí en el municipio de Basra es chula Comenzamos a explorar de la manera en la que nosotros recorremos los municipios, esperando grandes cosas, grandes cosas vamos a encontrar. Y en Baserac no fue la excepción. Vean lo que nos encontramos en la presa vieja, esta cascada monumental, estos paisajes que pareciera que no están en Sonora, pero es porque muy pocas veces habían sido mostrados. Aquí te mostramos algo que va a hacer que te arranques a Baserac Sonoro. Mi 
gente, aquí nos encontramos con nuestro buen amigo Carlos Enríquez Flores. Enríquez Flores, para servirle. Aquí en el municipio de Bacerac. ¿Dónde estamos aquí? ¿Cómo se llama este lugar, compadre? Este es el arroyo del Cajón de la Higuera. Esta parte de aquí le llaman el Cajón de la, de la Higuera, pero en sí es el arroyo de las flechas, que aquí a, a mis espaldas, como ya anduvo aquí el compañero, está una presa que construyeron aproximadamente en el, en el año 2010, cuando estaba de presidente Héctor Tito Enríquez, para servicio de los usuarios allá de que finalizan algunos temporales que tienen algunas personas de la misma comunidad del mismo municipio por allá como es ya un tema de organización ejidal esta agua la aprovechan tanto para regar o para, para regar. que tome agua el, el ganado. ganado así es pero también uno que otro puede aventarse un clavadito puede venir pues, a disfrutar en familia como usted ya sabe <ríe> Y también lo que estamos viendo, no sé si este que está aquí enfrente es bellota o qué es. Es bellota. Sí. Y esto que están aquí a nuestras espaldas, por ejemplo, este viene siendo lo que un, es. Un aliso. Un aliso. Un aliso. Y, y también bueno. hay sabinos, escuché, o no. Sí, pero no, no se da mucho aquí el sabino. El Ahora sabino sí. más bien se da en lo más alto, en la sierra. Por allá, el camino del Agua Fría, la Ciénega, por allá, en los ranchos de San Rafael, es donde hay sabino. Pues como le comentamos, mi gente, en este primer capítulo de Baserac Sonora, con el favor de Dios, queremos volver para irnos a integrar a la sierra. Ahorita vamos a disfrutar lo que es aquí Este bonito pueblo viejo. Así es Muchas Bien, gracias Bienvenidos Ánimo ¿Cómo están? Aquí nos, aquí nos encontramos con un compañero del gremio Chiltepinero Chiltepinero de Baserac Nomás que andamos en Baserac Sonora Compadre, ¿cuántos años tiene sembrando lo que es Chiltepin? Pues yo en realidad son tres años apenas, este es el tercer año. ¿Y cómo nace la inquietud? Yo es mi hijo, mi hijo fue el que le movió que quería sembrar, vamos sembrando, le dije, él estaba al otro lado y se vino y dije, vamos a sembrar. ¿Y ahorita dónde anda él? Él está en Hermosillo. Órale, ¿también se va a venir a la escarda? No, no, él tiene un trabajo aparte ahorita. Ya. Ok, nomás es el que vende él, ¿no? Él es el que lo vende ya. Muy bonita sí, publicidad, sí. han hecho ahí, a ver si podemos encontrar una fotografía para ponerla, el año pasado le fue muy bien. Sí, sí. ¿Hasta qué meses les acabó el año pasado? Como hasta en diciembre. En diciembre más o menos, ya, sí, se ya quedaron. Sin sí, nada, así es. Volteamos y para pa hacer salsa ni, ni encontramos, ¿no? Sí, si quieren le, le caminamos un poquito para acá. Esta, esta variedad que vemos aquí, compadre, es una variedad de chiltepín silvestre, ¿no? Este es el silvestre. Luego, luego lo, lo, lo podemos identificar por la hojita más chiquita. Uh -huh, por la hojita, el color. El color. Y por acá veía unos, unos pequeños frutos ya, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que tiene? Este. Este también tiene. Y por acá veía otros. ¡Cayo! Venga para acá, verá. Fui a invitar a un amigo que es del estado hermano de por allá de otros lugares. No conoce el chiltepín, pero le voy a ofrecer uno. Seguro que sí. Estimado... ¿Cuánto, ¿Cuándo comienzan ustedes ya a piscar el chiltepín rojo? Septiembre ya. En septiembre, con el favor de Dios. Septiembre, sí. Y aquí, pues, le da trabajo a cuántos piscadores son los que andan? Como unos 20, 20 piscadores metidos el año pasado. Sin parar. Sin pararle, así es. Cuatro, Chorreando. 400 litros acabamos diarios. Mira qué chulada, loco. 400 litros. ¿Cuánto es aquí? ¿Una hectárea más o menos? Una pasadita y media. Pasadita uh -huh. hectárea. Y, y, y levantábamos aproximadamente 400 litros. El diario. Qué generosa la manta. No sé si desea agregar algo ahí, compadre. Lo que pregunte. Tenemos que probar. Así es. Bueno, vamos a ver el chitepín verde. A mí en lo particular no me gusta cortarlo verde. Le voy a decir por qué. Porque siento que le tiramos flor. Le tiramos flor y aparte el piscador tarda más. Tarda más. El rojo ya te lo entrega la plantita. Y se suelta solo. Venga para acá, cuadro, compa. Es una persona aquí que nos anda acompañando en el equipo. Julián. Buenas, buenas. A ver, ¿a qué sabe? Mochila. ¿Mochila? Mochila. Tienes que comerte otro. Estás en televisión, viejo. Estás en, en video, viejo. ¿Mochila o mochila? Rojo. No, usted está muy chiloso. ¿Eh? No. no más de verlo. Ya cuando te da el puntito negro. A su salud, viejo. Último. Vamos a mochilarnos juntos. ¡Que viva Sonora, viejo! ¡Que viva será! Mira viejo, bienvenido a Sonora, háblele compa. No, 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 no puedo hablar. <risa> ¡Pura Sonora, mi raza! ¡Que viva el Chiltepín! Vamos a presentarles uno de los orgullos sonorenses de este municipio. Fíjense que aquí se da, emerge, brota lo que es la nuez. Han hecho toda una industria en este tema. No vamos a entrevistar a alguien porque ahorita no es la zafra de la nuez. Simplemente están esperando el corte, están esperando a que toda la nuez madure, a que toda la nuez 
digamos que llegue al punto en donde se va a generar todos los empleos. Yo quisiera luego regresar para decirles cuánto es lo que produce cada nogal. Fíjense qué curioso. Se ve por aquí la nuez. Ahí viene, compa. Ahí viene lo que es la nuez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco nuecesitas por broto. Evidentemente le hace mucha falta, pero ve nomás. Yo me suelto caminando por todos estos lares, por todos estos lados. Hay una potente siembra de nogales. Y aquí en Baserac, su hora de las cosas que predominan, de las cosas que no se enorgullecen, es sin duda alguna la zafra del nogal. So, aquí andamos, seguimos en Baserac Sonora y me encuentro con una médico veterinaria zootecnista de este municipio de nombre Dania Gámez. Dania, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Con olor a gallina, con olor a huevos, con olor a dinero, con olor a trabajo, con Sobre olor a esfuerzo. <risa> Uno creyera que ve un negocio y no, pues qué fácil, ¿no? Sí. Sobre todo tratándose de animalitos, yo creo que es totalmente complicado. Platíquenos un poco de su negocio. Bueno, este negocio comenzó el año pasado, en noviembre, y ya tenemos que lleva aquí la mitad de la producción de las gallinas porque dura tres años. Y esto comenzó con con los conocimientos previos de la escuela de medicina veterinaria en la materia de producción avícola. Me gustó el negocio y cuando comenzó la pandemia pues tenía mucho tiempo de yoquis. Va a ser acción una... ¿Cuántos habitantes tiene más o menos? Como 1500 habitantes. 1500 habitantes. ¿Y el municipio municipio tendrá unos 1900 o los 1500? A lo mejor unos 1000. Sí. sí. ¿Y usted produce cuántos huevos al día? Estamos produciendo 300 huevos ahorita. O sea que le estás quedando de ver a la comunidad 600 más o menos, 700. Sí. O se, se, se los comen, pero habrá, faltará o, o cómo la ve. Es decir, ponemos más gallinas, no ponemos más gallinas o está bien la producción de los 300. Para el municipio de Basara está bien, sí. pero sí se podría extender porque de hecho me piden mucho de los pueblos de alrededor. Ok. Desde Huachinera, San Miguel, Bavispe y, y ahí sí se podría vender los tantitos más, no está las... Mil, dos mil gallinas podríamos llegar. Andele pues, ojalá y para la próxima visita que tengamos, pues ya veamos el crecimiento. De verdad, pues muchas felicidades, es bien importante que las almas jóvenes traigan los conocimientos a nuestras tierras. Aquí, ¿desde cuándo no había una avícola? No, nunca ha habido. Tienen pequeñas producciones, pero no, nada grande. Pues excelente, muchas felicidades. No sé si quiere dejar sus redes sociales o algo ahí para que puedan otras personas conocer un poco más de su labor. No tengo red social, habría no que ocupas. No. Pues si aquí en tu casa vienen y te compran los no, huevos. Vendo, exactamente. <ríe> Pues ánimo mi raza, sigamos conociendo un poco más de Baserac. Voy a probar los huevos, a ver qué tal. Decía mi tata que le tiramos un poquito lo que... Mira qué clara, viejo. ¿Mm? Mira. Pesa. A mí me gusta lo que es la pura yema. Mm. Y hermoso, sabroso. Vean nomás los escenarios lujosos y majestuosos que nos entregan las entrañas de la Sierra Alta de Sonora. Aquí podemos observar un poco de lo mucho que Baserac tiene para usted. Lo que están a punto de ver ustedes es algo emblemático de la comunidad. Está sobre la carretera que nos conduce al municipio hermano de Bavispe o de Huachinera. Miren nomás. A esto se le denomina como... La presita o la presa. Y por este lado están también unos paredones. Y vamos a ver... Si el agua está helada o no. La presa 
de Baserac Sonora tiene diferentes funciones, pero una de ellas, sin lugar a dudas, es el atractivo turístico de toda la región. Aquí, en la Sierra Alta de Sonora, usted puede venir a chacotear, divertirse, asar un pellejo de carne y sobre todo reinventarse como el agua de la Sierra Alta reinventa. Es la compuerta, la presita, a ver si está o no aquí. De esta manera. Vamos a ver cómo es que la igual. La verdad que está bien divertido, bien entretenido. Cómo el agua cambia pues todo, ¿no? Miren, es una, toda esta agua es la que se va acumulando de lo que es las lluvias de esta temporada. Y recordemos siempre darle gracias a Dios. Por esta oportunidad que nos da de gozar esta situación. Ay no más mi raza. Ay no más. Saluditos y puros. Pues miren mi gente, de esta manera es como terminamos un video más. Es un honor entregarles un capítulo más de esta serie denominada Sonora. Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado, que nos han dado like, que nos han compartido y sobre todo comentado. Por ustedes estamos recorriendo lo que es el estado de Sonora y de la manera, pues ahora sí que más armónica y de todo corazón, tratamos de mostrar lo que uno ya conoce. ¿Para qué? Para generar inversiones, para generar turismo, para generar confianza en que todos ustedes nos puedan visitar. Un peso invertido, un peso gastado, un peso eh, generado. Si usted viene de turista en cada uno de nuestros pueblos, es un peso bien invertido para la educación y para el futuro de nuestros jóvenes, para el futuro de nuestros próximos líderes. Y pareciera que estoy leyendo, pero mira cómo no me voy a inspirar, viejo, con esta toma. Inspirado hasta el centro de mi corazón. Ánimo, mi raza. Que viva su amor. Agradecemos a las autoridades municipales por el apoyo para poder generar esta producción. Fue un honor andar en la Sierra Alta de Sonora, en el municipio de Baserac. Agradecemos a todas las personas que formaron parte de esta producción y a ustedes que nos acompañan en cada capítulo de esta serie denominada Sonora.
En el siguiente capítulo de la serie denominada Sonora, veremos el capítulo Babispe, sí, en la Sierra Alta de Sonora.